திராவிடமே இல்லைன்றீங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த கட்சிகள் வச்சுருக்கிறவங்க தான் நான் வந்து இன்றைக்கி சமூகம் பண்பாடு மக்களுடைய பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்காக வந்து குரல் கொடுத்து போராட்டங்களை நடத்தி கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது ஆண்டு காலமாக வந்து திராவிடத்தின் பெயரால் தானே வந்து அவர்கள் குரல் கொடுத்து வருகிறாங்க இப்போ அது இல்லைன்னு வந்து நீங்கள் மறுக்கிறீங்களா திராவிடங்கிறது மாய எப்படியோ அதே போல் இந்த திராவிட இயக்கங்களும் திராவிட கட்சிகளும் தமிழர்களுக்காக செய்கிறேன் தமிழ்நாட்டிற்காக பாடுபடுகிறோம் என்று சொல்வதெல்லாம் கூட மாய தாங்கிறது இப்போ இது வெட்ட வெளிச்சமாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு போலித்தனமான ஒரு அரசியல் கலாச்சாரத்தை வந்து தமிழகத்தில் பரப்புனதில் பெரும்பங்கு இன்றைக்கி திராவிட கட்சிகள் இயக்கங்களுக்கு காரணமாக இருக்கும் இன்றைக்கி இது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு மேலேயே போய் நான் ஒரு முடிவு பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த திராவிட இயக்கங்கள் கட்சிகள் எல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சுயமரியாதைக்கு நாங்கள் தான் தமிழகத்தில் வித்திட்டவர்கள் இங்கே இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் மூட நம்பிக்கைகளை ஒழிப்பதற்காக ஜாதிய வேறுபாடுகளை நீக்குவதற்காக நாங்கள் தான் போராட்டம் நடத்தியவர்கள் எங்களுடைய திராவிட இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களாக நீதி கட்சி தலைவர்கள் தோன்றிய பிறகு தான் இங்கே வந்து ஜாதிய வேற்றுமையை களைவதற்கு போராட்டம் நடத்தினாங்க சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு தவறான கருத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீதி கட்சியெலாம் தோன்றுவதற்கு முன்பே தமிழர்களுடைய அடையாளங்களை மீட்டெடுப்பதற்காக தமிழர்களுடைய அடையாளங்கள் எதுனா ஆரியத்திலிருந்து வேறுபட்டது ஆரியத்திலிருந்து வேறுபட்டது மட்டுமல்ல ஒரு மனித வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை எண்ணி திட்டமிட்டு கடவுளற்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்த ஒரு இனம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தமிழ் இனம்தான் இயற்கையை மட்டுமே இறைவனாக நம்பிய ஒரு இனம் தமிழ் இனம் அதே போல் ஜாதிகளற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து வாழ்ந்து காட்டிய இனம் தமிழ் இனம் இப்படி தமிழர்களுடைய சமயம் கலாச்சாரம் பொறுத்தோம் என்றால் கடவுளற்ற அதே போல் எல்லா மனிதர்களும் சரிசம ஒரே நிலை என்ற ஒரு ஏற்பாட்டை இயற்கையாக கொண்டிருந்த இனம் வந்து தமிழ் இனம் இந்த அடையாளங்களை மீட்டெடுப்பதற்காக இந்த நீதி கட்சியெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்பு தெலுங்கு நாயக்க ஆட்சிகள் திணிக்கப்பட்ட இந்த வைணவ சைவ அல்லது மத ரீதியான எண்ணங்களை அழித்தொழித்து ஆரியர்களிடமிருந்து விடுபடுவதற்காக நீதி கட்சிக்கு முன்பாகவே தமிழர்கள் போராடியிருக்காங்க சிவவாக்கியாருங்கிறவர் அவர் மிகப்பெரிய அளவில் போராடியிருக்கார் ராமலிங்க அடிகள் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு ஒரு சுயமரியாதைக்காக போராடியவர் பல்வேறு தமிழர்களுடைய அடையாளங்களை மீட்டெடுப்பதற்காக தன்னுடைய அருட்பாக்களில் வார்த்தெடுத்தவர் பண்டித அயோத்தியதாஸ் இருக்கார் அவர் மிகப்பெரிய அளவில் தமிழர்களே வந்து அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறில் நினைத்து பார்க்காத அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் தமிழர்களுடைய அடையாளங்களை மீட்டெடுப்பதற்கான கருத்துக்களை முன்வைத்ததும் இல்லாமல் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்குவதற்கு கடவுள் போன்ற மூட நம்பிக்கை கொள்கைகளை மறைப்பதற்கு ஒழிப்பதற்கு மிகப்பெரிய அளவில் பாடுபட்டவர் பண்டித அயோத்தியதாசர் அதனால தான் அவர் சொன்னார் ஆரியம் கிடையாது இந்து மதம் கிடையாது எங்களுடைய மதமே வேறடான்னு சொன்னார் அது தமிழர்களுடைய மதம் ஆதி மதம் என்கிறது ஆதி சமயங்கிறது இந்து சமயம் கிடையாது ஆரியர்கள் திணித்தது கிடையாது அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வலுவாக சொன்னவர் உறுதியாக சொன்னவர் பண்டிதர் அயோத்தி தாசர் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் இந்த தமிழ் சைவ சித்தாந்த சமயங்கள்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இவர்களும் இதே நோக்கத்தை நோக்கி தான் அவங்களும் பயணித்திருந்தாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுகளில் நீங்கள் துவங்கி தமிழ் சைவ சித்தாந்த சமாஜங்கள் என்ற பெயரில் தமிழர்களுடைய அடையாளங்களை மீட்டெடுப்பதற்காக மிகப்பெரிய அளவில் வந்து போராட்டங்கள் நடத்தினார்கள் கோரிக்கைகள் வைத்தார்கள் தமிழர்கள் இருக்கக்கூடிய ஜாதி வேறுபாடுகளை களைவதற்காக அவர்கள் கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள் கொள்கைகளை முன்வைத்தார்கள் இடஒதுக்கீடுக்காக போராடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தமிழ் சமுதாயமும் தனித்தனியாக தான் போராடினிச்சு நாடக சமுதாயம் தேவர் சமுதாயம் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் தேவேந்திர குழு ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக தான் அவங்க உரிமைகளை போராடுவதற்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து போராடிட்டு கொண்டு கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் நீதி கட்சி சார்ந்தவர்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்க அவங்க தான் சொல்லுவாங்க சுயமரியாதை பார்ப்பன எதிர்ப்புக்காக நாங்கள் தான் இது பண்ணோம் பார்ப்பன அல்லாத இயக்கத்துக்காக செயல்பட்டவங்க ஆனால் இடஒதுக்கீட்டுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் இடஒதுக்கீடு தேவையா இல்லையா என்ற ஒரு கருத்து ஆய்வுக்காக வைக்கப்பட்ட போது அதை எதிர்த்தவர்கள் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீதி கட்சியை சார்ந்தவர்கள் தான் தியாகராஜ செட்டி அதே போல் நாயர் டி எம் நாயர் இவங்கெல்லாம் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்கக்கூடாது என்று வலியுறுத்தியவர்கள் அன்றைக்கு அவர்கள் இவர்கள் வந்து அன்றைக்கு வந்து தேர்தலில் நின்று தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள் அந்த தோற்கடி காங்கிரஸ் இருந்தவங்க எத்தனை பேரும் இருந்து தோற்கடிக்கப்பட்டவர்கள் தாங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிடிப்பு வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் பிடித்து கொண்டது இந்த பார்ப்பன நல்லாத இயக்கம் அது கூட நீங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் டிஎம் நாயரை தவிர மற்ற எல்லாருமே வந்து தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்கள் 
அப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுலேயே வந்து ஆந்திர தெலுங்கு பகுதிகளில் தமிழர்களுக்கு எதிராக போராட்டம் நடைபெற்றது தமிழர்களுக்கு எதிராக தமிழர்கள் வேலைவாய்ப்பில் இருப்பதற்கு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பாக தமிழ் பார்ப்பனர்கள் தமிழர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் எதிர்ப்பாக மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டத்தை நடத்தி இந்த தமிழர்கள்ட்டேருந்து விடுபடுவதற்காக எங்களுக்கு தனி தெலுங்கு தேசம் வேணும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதுலேயே அவங்க போராட்டம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி போராட்டம் அங்கே நடத்தி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு ஆந்திர பகுதிகளை தனியாக பிரிக்க வேண்டும் தமிழ் பகுதிகளையும் பெரும்பளவு அதில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் அன்னைக்கே போராட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஆரம்பித்து நடத்தினாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணக்கல் ராஜான் இருக்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு போராட்டத்துக்கு தலைமை வகித்தவர் தமிழர்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் தலைமை வகித்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பணக்கல் ராஜா அதேமாதிரி ஏபி பத்ரோ இவங்க எல்லாருமே யாரை பார்த்தீங்கனாலும் அந்த நீதி கட்சியை துவக்க காலத்தில் இருந்த அந்த தலைவர்கள் எல்லாருமே தெலுங்குக்காரர்கள் அந்த அத்தனை தெலுங்குக்காரர்களும் தமிழர்களுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க எந்த ஒரு தீண்டாம எதிர்ப்பு போராட்டம் நடத்தினது கிடையாது ஜாதிய ஒழிப்பு போராட்டம் நடத்தினது கிடையாது தாங்கள் தோல்வி அடைந்த பிறகு ஒரு காரணம் அதாவது சென்னை மாகாணத்தில் தமிழ் பகுதியில் இருந்த அந்த தெலுங்குகள் அவங்க வந்து இங்கே அதிக அதிகாரத்தில் வர முடியாமல் தோல்வி அடைந்த பிறகு தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த பிறகு தங்களுடைய அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அவர்கள் எடுத்த ஒரு ஆயுதம் தான் வந்து பார்ப்பனர் இல்லாத இயக்கம் ஆனால் அதில் வந்து இன்னொரு நோக்கம் இருந்துச்சு ஆந்திராவில் தமிழர்களுக்கு எதிர்ப்பாக நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு உறுதுணையாக தான் அது போனிச்சே தவிர அது ஒரு தனித்த போராட்டமாக நம்ம பார்க்க முடியாது அந்த பார்ப்பனர் இல்லாத இயக்கத்தை ஒரு தனித்த இயக்கமாக பார்க்க முடியாது ஏன்னா பணக்கல் ராஜா அதில் இருந்தார் ஏபி பத்ரோ அதில் இருந்தார் இவங்கெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களுக்கு எதிராக ஆந்திராவில் தெலுங்கு பகுதிகளில் போராட்டம் நடத்தியவர்கள் இவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் பார்ப்பனர் இல்லாத இயக்கத்தை பண்ணாங்க அன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் தீண்டாமை இருந்துச்சு ஏதாவது ஒரு தீண்டாமை ஒழிப்பு போராட்டத்தை அன்னைக்கு இருந்து சென்னை மாகாணத்தில் யாராவது ஒரு நீதி கட்சி திராவிட கட்சிகளை சார்ந்தவங்க நடத்திருக்காங்கன்னு நீங்கள் எங்கேயாச்சும் வரலாற்றில் படிச்சுருக்கீங்களா அன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்தது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா அன்னைக்கு அன்றைக்கு வந்து க்ரைம்ஸ் கிரிமினல் ட்ரைப்ஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று உண்டு அந்த சட்டப்படி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குற்ற பரம்பரைன்னு ஒரு பரம்பரை இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான ஜாதிகள் இந்த குற்ற பரம்பரை இருந்தாங்க இரவு நேரமானால் அவங்க வந்து காவல் நிலையத்தில் போய் அந்த குற்ற பரம்பரை ஜாதியை சார்ந்த அந்த ஆண்கள் அத்தனை பேரும் காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்து போட்டுவிட்டு அல்லது கை நா கையோ போட்டுவிட்டு அங்கேயே அவங்க படுத்து தூக்கணும் காலையில் தான் வர முடியும் அவங்க மிகப்பெரிய அளவு ஒரு இளிநிலைக்கு தள்ளப்பட்ட அந்த குற்ற பரம் அதை எதிர்த்து ஒரு போராட்டம் நடந்தது உண்டா நடந்தது உண்டா எதுவுமே கிடையாது இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டது கிடையாது பொதுவாக ஒரு பிராமண எதிர்ப்பு பொதுவாக ஒரு ஆரியர் எதிர்ப்பு ஆரிய எதிர்ப்பை தமிழர்கள் செய்து கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் அவங்க உண்மையிலேயே ஆரியர்களுக்கு எதிர்ப்பாக தமிழர்கள் வந்து நாங்கள் தான் வந்து உண்மையான ஆரியத்துக்கு எதிர்ப்பானவர்கள் எங்களுடைய இறை நிலை இப்படி எங்களுடைய சமய கோட்பாடு இப்படின்னு ரொம்ப வலுவாக எடுத்து வைத்தவர்கள் தமிழர்கள் ஆனால் தெலுங்கர்கள் அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா சமஸ்கிருதத்தில் வேறுபட்டது தமிழ்னு அன்னைக்கே க நிரூபித்தாங்க தமிழர்கள் தெலுங்குகள் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது ஏன்னா தெலுங்கு தெலுங்கு மொழி மட்டும் வந்து சமஸ்கிருதத்தோடு ஒன்றா கிடக்கலை தெலுங்கு சமயம் பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாமே சமஸ்கிருத சமயம் பண்பாடு கலாச்சாரமாக மாறிப்போச்சு ஸோ அவங்க அதை அதனால் வந்து தெலுங்கர்கள் வந்து அல்லது தெலுங்கு மொழி பேசக்கூடியவர்கள் கன்னட மொழி பேசக்கூடிய யாருமே வந்து ஆரியர்களை எதிர்ப்பதுக்கு எந்த விதமான காரணமும் கிடையாது ஆரியர்களை மட்டும் எதுக்கல ஆரிய மொழியை மட்டும் எதுக்கல ஆரிய சமயம் கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கூட ஆரியர்களாக மாறிவிட்டார்கள் தெலுங்குகளும் கண்டவர்களாம் அவர்கள் எப்படி ஆரியர்களை எதிர்க்க முடியும் அவர்கள் ஆரியர்களை எதிர்ப்பதாக காட்டிக்கொண்டு போலியாக தமிழ்நாட்டில் அன்றைக்கு அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டார்கள் எனவே தமிழர்களை அன்றைக்கு அடிமையாக இரண்டாம் தரநிலையில் வைத்திருந்தார்கள் அது இன்றைக்கு வரும் தொடர் வரும் வரை தொடர்வக்கூடிய காரணத்தினால தான் தமிழர்கள் ஏமாந்தவர்களாக மிகப்பெரிய அளவில் வந்து தமிழ் மீனவர்கள் தமிழகத்தினுடைய மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் வந்து தாக்கப்படும் போது கொல்லப்படும் போது ஒரு போராட்டம் ஒரு அறிக்கை ஒரு நிகழ்ச்சி இத்தோட முடிஞ்சு போச்சு தமிழர்களுடைய ஆவேசம் அதேமாதிரி மிகப்பெரிய அளவில் ஈழத்தில் தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட போது இங்கே என்ன நடந்துச்சு ஒரு பெரிய போராட்டம் ஒரு பெரிய ஊர்வலம் ஒரு பெரிய பொதுக்கூட்டம் ஒரு இரங்கல் பா பாடுறது மாதிரி பாடிட்டு அத்தோடு முடிஞ்சு போயிடுவாங்க இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது வந்து திராவிடத்தின் வழியாக தமிழர்கள் மீது அவர்கள் செயலா செயல்படாமல் இருக்கக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்துவதற்கான முறைகளை திண
ஆரியம் வந்து என்றைக்குமே இருந்தது கிடையாது தமிழ்நாட்டில் தெலுங்கு நாயக்கர் ஆட்சியின் போது தான் வந்தது இப்பொழுது திராவிடம் அதை இடத்தை பிடித்து கொண்டது ஆரிய இடத்தை பிடித்து கொண்டு ஆரியத்தை காட்டி தமிழர்களை ஏமாற்றுகிறது வட இந்தியர்களை காட்டி தமிழர்களை ஏமாற்றுகிறது ஆனால் தமிழத்தின் மீது எத்தனையோ பேர் வந்து போ ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு முன்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ மாலிகாப்பூர்லாம் வந்திருக்காரு பல முஸ்லீம்லாம் வந்திருக்காங்க படை மன்னர்கள்லாம் இங்கே வந்து படையெடுத்து வந்திருக்காங்க யாருமே இங்கே கிடையவே கிடையாது நிரந்தரமாக கிடையாது கண்டர்கள் கலப்பரர்கள் வந்தால் அங்கே போயிட்டாங்க ஆனால் இங்கே படையெடுத்து வந்து நிரந்தரமாக இங்கே குடியேறியவங்க தெலுங்கு நாயக்கர்களுடைய அவங்களுடைய பரம்பரையினர் இவங்க தான் தங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக தொடர்ந்து திராவிடத்தை நம் மீது திணிக்கிறார்கள் எனவே தமிழர்கள்ட்ட எப்போயாவது வீரமாக எழுந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகவே அவங்களுடைய பழைய வீர வரலாறுகள் மறைக்கப்படுகிறது அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களுடைய மிகப்பெரிய சொத்தாக இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய தொப்புள்கொடி உறவுகள் வந்து கொல்லப்பட்ட போது கூட ஒரு பெரிய ஊர்வலம் ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் அதோட என்ன நடந்து போயிட்டுருதாங்க தினம் தினம் சு கொல்லப்பட்ட போது கூட இங்கே வந்து வேதனையை சொல்லி ஊர்வலங்கள் போராட்டங்கள் பொதுக்கூட்டங்கள் தான் நடைபெற்றது தவிர வேறு எதுவுமே அங்கே வந்து உண்மையிலே நடக்கலை உண்மையிலே அங்கே நடக்க முடியாமல் காரணம் தமிழர்கள் ஒன்றுபட்டு எழ முடியாத சூழ்நிலையில் திராவிட நம்மளே மறித்து நிற்கிறது இந்த திராவிட கருத்தை கொள்கையை நாம் நீக்கிவிட்டால்தான் இங்கே தமிழகத்தில் மீண்டும் ஆதி காலத்தில் இருந்து தமிழர்களுடைய எல்லா ஜாதிகளும் ஒரே நிலைப்பாடை எடுக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த லட்சிய கருத்து கொண்ட ஆரியத்திற்கு எந்த வகையில் தொடர்பு இல்லாத ஒரு புனிதமான தமிழ் சமுதாயத்தை வீரமுள்ள தமிழ் சமுதாயத்தை நம்ம உருவாக்க முடியும் என்பதில் நான் தெளிவாக இருக்கிறேன்